ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫൈസൽ അഞ്ചുകണ്ടൻ വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കിഡിലൻ റംസാൻ വിഭവമാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ഇതുവരെ കഴിച്ച റംസാൻ വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അത് ഹലീമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹലീമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയിട്ടോ എന്താണ് ഈ ഹലീമ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതർ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് റംസാൻ റീസൺ ആകുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഹലീം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുമോ ഹലീം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹലീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കൺ ഗോതമ്പും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ധാന്യങ്ങളും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൂ ആണ് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള വളരെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡാണ് ഹലീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് ഇത് നൈസാം ഭരണകാലത്ത് സിസ്ത് നൈസാമായിട്ടുള്ള മെഹബൂബ് അലി ഖാൻ്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ അറേബ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഇത് ഹൈദരാബാദിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഹൈദരാബാദുകാർ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു മൊത്തം വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ട് മാറി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും റംസാൻ സീസണിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഹൈദരാബാദിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അലീമ് കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള മോഹവുമായിട്ട് ഞാനും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് അലീമ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നത് എൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോ സന്ദീപാണ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ ചിക്കൻ അലീം ട്രൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡേ മട്ടൺ ഹലീം ചെയ്തു എനിക്ക് രണ്ടും വളരെ ഇഷ്ടമായി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് പട്ട് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ ഹലീം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നീ നിരനിരയായിട്ടുള്ള വിറകടുപ്പുകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു ഹലീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയൊരു വുഡൻ ഒരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ജോലിക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയോട് തന്നെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഹലീം തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫെയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ആളിനുള്ള ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഹലീമിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇറച്ചിയാണ് വേവിക്കാറ് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് വെക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ 
വീടുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെറിയ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇറച്ചൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പും പൊടിച്ചെടുത്ത ധാന്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കുക്കറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഞാനൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കുക്കർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിയ അതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷാ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഹി ജീര അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ അതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇനി ഇതിൽ കൂടാതെ ഹൈദരാബാദി ഹരിയമിനെ ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇത് സ്പൈസസും കൂടെ ഉണ്ട് കബാബ് ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമ്പു പോലുള്ളൊരു സാധനം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം സവാള ഒന്ന് വൈന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു ധാരാളം പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കും ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിന അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു അല്പ ഉപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ ചിക്കനിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴ് വിസില് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ആറ് വിസിലിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്ടില്ലേ സ്മൂത്തായിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയാകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊതിന കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഹലീമ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റൊക്കെ സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉടൻ സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മേടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കയ്യിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലിയ വുഡൻ സ്മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുടരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രുചി അറിഞ്ഞിട്ട് ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രുചി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ത
ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അലീം ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്മാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് അലിഞ്ഞ് നൂല് പരിപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തവിയുടെ ഈ പുറക് വശം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വട്ടത്തിലൊന്ന് ഇടക്ക് കറക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ നൂൽ പരുവത്തിലുള്ള ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇറച്ചി കഷ് ഇറച്ചിയൊക്കെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൽ അലിഞ്ഞങ്ങ് പോകും എന്നിട്ട് അതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫോമിൽ നല്ല ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ക്ഷമയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ തുടരെ ഇതുപോലെ അടിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇത് കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇനി ഇത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വേറിട്ട് നല്ലൊരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൈവരുന്നതിന് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല ക്രീമി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായി ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകം നോക്കൂ നല്ല ക്രീമിയാണ് നല്ല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് സാധാരണ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടോപ്പിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മല്ലിയിലും ഫ്രൈഡ് ഒനിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹലീമ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഹലീമ് പരിചയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹലീമ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കിടിലൻ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈൽ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫു